রাজশাহীর বাগমারায় আহমদিয়া জামায়াতের মসজিদে আত্মঘাতী বোমা হামলায় একজন নিহত আহত আরও সাত যেমন রুকুতে গেছে অমনি মনে করে নিয়া করেছে আমি তো আমার আমার পাশে ছিল একবারে আমাকে চাপ দিয়ে ধরে রাখছে বিকট একটা শব্দ হলো আর এই জায়গাতে সে আমার আঘাত করলো তারপরে মানুষ হয়ে হল্লা শুরু করে দিল আহমদিয়া সম্প্রদায়ের উদ্বেগ হুকুমদাতাদের খোঁজে বের করার দাবি আমরা সঙ্গে যে অপরাধ করলো বা যার কাছে মোয়া পাওয়া গেল তাকে ধরা কিন্তু আসল কাজটা করতে হবে আসল তাদের রুটটা উৎপাদন করা প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বের করার আশ্বাস স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর যে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং যিনি ছিলেন তার সঙ্গে আমরা সবাইকে শনাক্ত করার প্রচেষ্টা আমরা নিব দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময়ের সঙ্গে আছি আমি কামরুজ্জামান মামুন এবং আমি ইশতাত জাহান এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জন্মদিনে সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে যশ্নে জুলুস শান্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত প্রার্থনা ও মঙ্গল সঙ্গীতে সারা দেশে উদযাপন হচ্ছে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বড়দিন গির্জায় গির্জায় উৎসবমুখর পরিবেশ ব্যালট পেপার ছাপানো শেষে পাঠানো হচ্ছে নির্বাচনী এলাকায় পোস্টার মাইকিং ও গণসংযোগে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা নওয়াজকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে আকস্মিক পাকিস্তান সফরে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে ব্যর্থের ডিপ্লোম্যাসি বলছে ভারতীয় গণমাধ্যম এবং সাফে নিজেদের প্রথম ম্যাচে স্বাগতিক ভারতের বিপক্ষে লড়ছে শ্রীলঙ্কা জয় পেলে লঙ্কানদের সেমিফাইনাল নিশ্চিত রাজশাহীতে আহমদিয়া জামায়াতের একটি মসজিদে আত্মঘাতী বোমা হামলা হয়েছে এতে হামলাকারী নিহত হয়েছে এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত সাতজন আহত কয়েকজনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাদের অবস্থা আশঙ্কা মুক্ত বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক প্রাণে বেঁচে যাওয়া আহতরা জানিয়েছেন জুমা নামাজের সময় এই হামলার ঘটনা ঘটানো হয় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাইফুর রহমান রকি শাহির বাগমারায় মসমুইল গ্রামে আহমদিয়া মসজিদে আত্মঘাতী বোমা হামলায় একজন নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে আরও সাতজন এ ঘটনায় আহতদেরকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তবে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তাদের অবস্থা আশঙ্কামুক্ত এখনো সমস্যা নেই আমরা এখন ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে আশঙ্কামুক্ত হয় কি আচ্ছা বাবাও তো স্টেবল মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত সিরিয়াসনেস মনে হচ্ছে না কিন্তু ওষুধপত্র পড়ুক এখন দেখা যাক নেক্সট ফারদার কি হয় বোমাই আহত হওয়া ব্যক্তিরা জানিয়েছেন জুম্মার নামাজ আদায় করতে গেলে শুক্রবার দুপুর 2টার দিকে এই ঘটনাটি ঘটে তবে আত্মঘাতী হামলাকারী ওই ব্যক্তি মারা গেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা ক্রাইম বাম বানা আছে না আর হাতের রিমোট কন্ট্রোল আছে এটা নিয়ে মনে করেন যেমন রুকুতে গেছে অমনি মনে করে নিয়া করেছে আমি তো আমার আমার পাশে ছিল একবারে আমাকে চাপ দিয়ে ধরে রাখছে বিকট একটা শব্দ হলো আর এই জায়গাতে সে আমার আঘাত করলো তারপরে মানুষ হয়ে হল্লা শুরু করে দিল তখন আমি এখানে আঘাত করার পরে চেপে ধরছি তারপর বেরিয়ে আসলাম লোকজন বলছে বোম মারছে বোম মারছে তবে এই হামলাটি কারা চালিয়েছে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেনি পুলিশ সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী এদিকে রাজশাহীতে আহমদিয়া মসজিদে বোমা হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আহমদিয়া সম্প্রদায়ের বাংলাদেশের আমির মোবাশির রহমান এ ধরনের হামলা প্রতিরোধ করতে হলে শুধু আসামি নয় হুকুমদাতাদেরও চিহ্নিত করতে সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান তিনি বিকেলে এই সময় সংবাদকে তিনি জানান এ ঘটনার পর সারা দেশে একশো পঞ্চাশটি আহমদিয়া মসজিদে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে আমরা সঙ্গে যে অপরাধ করলো বা যার কাছে মোয়া পাওয়া গেল তাকে ধরা 
কিন্তু আসল কাজটা করতে হবে আসলে তাদের রুটটা উৎপাদন করা তো রুট উৎপাদন করার ব্যাপারে এখন আমরা জানতে পারি নাই যে এদের পিছনে কাজ আমাদের মসজিদগুলোতে আমরা সাধারণভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে বলেছি যে যখন তোমরা নামাজ পড়বা তখন একজন বা দুইজন ব্যক্তি পিছনে যেন একটু পাহাড়ায় থাকে রাজশাহীতে আহমদিয়া মসজিদে বোমা হামলার ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বিকেলে ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন এ সময় তিনি এই ঘটনাকে দেশি ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেও উল্লেখ করেন যে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং যিনি ছিলেন তার সঙ্গে আমরা সবাইকে শনাক্ত করার প্রচেষ্টা আমরা নিব একটা দেশি এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র এখানে চলছে এই ষড়যন্ত্রের শিকার এই মাঝে মানে আমাদের এই ধর্মপ্রাণ মুসলমান আমাদের ওই যে চট্টগ্রামে যে ঘটনাটা ঘটল এবং আজকে যে ঘটনাটা ঘটল এগুলির মানে ভিকটিম হচ্ছে এগুলি সবই আমরা মনে করি একই সুতায় কথা নামধারী যে সমস্ত জঙ্গি সেগুলির এগুলি তৎপরতা এখন পর্যন্ত আমরা মনে করছি এটাও সেরকমই একটা হবে তো আমরা ফাইনালি তদন্তের পরে আমরা সমস্ত কিছু জানাতে পারব ঢাকা ও এর আশপাশে যে কোনো উৎসবকে কেন্দ্র করে বড় ধরনের নাশকতার পরিকল্পনা করছিল জেএমবি এজন্য বোমা ও বিস্ফোরক মজুদের প্রধান ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল মিরপুরের বাসাটিকে গতকাল মিরপুর থেকে গ্রেফতার জেএমবি সদস্যরা এই তথ্য দিয়েছে বলে দাবি গোয়েন্দা পুলিশের এদিকে গ্রেফতার তিন জেএমবি সদস্যের 6 দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত খান মাহমুদ উমিলে রিপোর্ট নিজেকে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী পরিচয় দিয়ে নজরুল ইসলাম নামে একজন অক্টোবরে মিরপুরের এই বাসাটি ভাড়া নেয় নজরুল বাড়ির মালিককে জানিয়েছিল তার ছোট দুই ভাই ও এক বন্ধু সহ চারজন এখানে থাকবে গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জানান হোসেনি দালানে বোমা হামলার ঘটনায় গ্রেফতার জেএমবি সদস্য আলবানিকে গ্রেফতারের পর সংগঠনের অস্ত্র ও বিস্ফোরকের মজুদ সম্পর্কে কিছু তথ্য পান তারা সে অনুযায়ী বুধবার জেএমবির একজনকে গ্রেফতার করেন তারা পরে তার দেওয়া তথ্যে মিরপুরে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় এই চক্রটিকে গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বলছেন তাদের ধারণা থেকে অনেক বেশি বিস্ফোরকের মজুদ ছিল এখানে সশস্ত্র জঙ্গি সংগঠনকে বিস্ফোরক এবং অস্ত্র গোলাবারুদের সাপ্লাই দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে যদি কোনো অফিস স্থাপন করে তাহলে সেটাকে আমি বলবো যে মিরপুরের যে বাসাটি ছিল সেটা এটাই তাদের একটি দুইটি পরিকল্পনা ছিল যেটা হয়তো বা সামনের কোনো উৎসবকে কেন্দ্র করে তারা করতে পারে এরকম একটি প্রবাবিলিটির কথা তাদের কাছ থেকে জেনেছি যে এমবির যে অংশটা বর্তমানে এই আক্রমণ ভাগে রয়েছে তাদের যে টোটাল সেট সেটা কখনোই আগের যে সেট মতো শক্তিশালী হতে পারে নাই এদিকে শুক্রবারও বাসাটি ঘিরে রেখেছিল পুলিশ সদস্যরা বাসার লোকজন ছাড়া আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি সেখানে এলাকাবাসীর সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের মহামান্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ এখানে ঘটনাস্থলে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জানান প্রয়োজনে বাড়ির মালিককেও জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় আনবেন তারা খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা কোন ধর্মই সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মানুষ হত্যা সমর্থন করে না যারা এই কর্মকাণ্ড করে তারা ইসলামের শত্রু ঈদে মিলাদ নবী উপলক্ষে রাজধানী সোহর দে উদ্যানে আয়োজিত আলোচনা সভায় এমন মত দিয়েছেন বিশিষ্ট জনরা সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন মুসলিম উম্মার শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সহ বিশ্বের প্রত্যেকটি মুসলমানকে একতাবদ্ধ হতে হবে এদিকে যারা মানুষ হত্যা করে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি এবং দেশ জাতীয় ধর্মকে নষ্ট করে তাদের বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিজন রহমান খবিরকে সঙ্গে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন জোবাইর ফয়সাল চোদ্দশো বছর আগে মানবজাতির আলোকবর্তিকা হিসেবে মহান আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিমকে তার আগমন আর ওফাত দিবস উপলক্ষে সোহরাবর্দী উদ্যানে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের এই জমায়েত দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা মুসলমানদের প্রতি তাই ধর্মীয় বয়ান আলেম ওলামাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই দেশ বাংলাদেশ সারা বিশ্বের জমিন একটা মডেল আমরা আশা করি সারা বিশ্বের জমিন থেকে জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস এগুলা অচিরেই দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন ধর্মের নামে সহিংসতা জঙ্গিবাদ উগ্র সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য ইসলামের আদর্শ প্রচারে কাজ করছে বর্তমান সরকার কোনো ধরনের উগ্র জঙ্গিবাদ শক্তিকে আমরা সমর্থন করি না কোনো ধর্মের উপরে আঘাত করা আমরা সহ্য করি না আমরা সমর্থন করি না সবসময় মনে করি ইসলামের যে শান্তির ধর্ম সে ধর্মীয় অনুশাসন মেলে মেনে আমরা আমরা ধর্ম যেমন পালন করবো অন্যকেও সে ধর্ম পালন করার সুযোগ করি এদিকে রাজধানী শাহজাহানপুরে মাইজ ভান্ডারী অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত আলোচনায় বিএনপি নেতা আব্দুল মইন খান সহ অন্যান্য বক্তা ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রতি গুরুত্বারোপ করেন এ সময় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন ইসলাম ধর্ম উগ্র জঙ্গিবাদকে সমর্থন করে না আমাদের ইসলাম ধর্মে জঙ্গিবাদ এবং ইসের বিশৃঙ্খলা কিংবা 
কিংবা হত্যা কিংবা আত্মহত্যা কোনোটারই এই নাই সমর্থ করে না দিবসটি উপলক্ষে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠন শান্তি শোভাযাত্রার আয়োজন করে সারা দেশ থেকে আসা ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা এতে অংশ নেন জুবার ফয়সাল সময় সংবাদ ঢাকা অন্তত ত্রিশ লাখ লোকের অংশগ্রহণে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হল পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী এ উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী যশ্নে জুলুস অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য এই র্যালিতে যোগ দিতে গতরাত থেকে বৃহত্তর চট্টগ্রাম এবং তার আশপাশের জেলাগুলো থেকে লোকজন এসে নগরীতে সমবেত হন র্যালিতে অংশ নেওয়া ধর্মপ্রাণ মুসলিরা দেশ ও জাতির শান্তি কামনা করে দোয়া করেন সাক্ষাৎপুর ক্যামেরে আরও জানাচ্ছেন কমল দে নগরীর ষোল শহর খানকা শরীফ থেকে যখনই যশ্নে জুলুসের রেলিটি যাত্রা শুরু করে তখনই নারে তাকবির আল্লাহ আকবর নারে রেসালত ইয়া রসুল আল্লাহ ধন্যিত মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা যে রেলিতে অংশ নিয়েছে লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ এবং নবীপ্রেমী সাধারণ মানুষ উনিশশো সাল থেকে চট্টগ্রামে প্রতি বছর ঈদে মিলাদ নবীর দিন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এই র্যালি আল্লাহ যাকে নূর হিসাবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন তার শান মান আজমতকে পৃথিবীর মানুষ যত হৃদয় গভীরে ধারণ করবে নবীজির মোহব্বতকে নবীজির আদর্শকে ও ইন্না কালা আল্লাহ হলফেন আলিম আল্লাহ কোরআনে বলেন তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ চরিত্রবান একজন আমি পৃথিবীতে প্রেরণ করেছি তোমরা তার অনুসরণ করবে ঈদে মিলাদ নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যে সকল ঈদের সেরা ঈদ এটাকে হাইলাইট করবার জন্য এই যশ্ন জুলুসটা বর্তমানে একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটা অনুষ্ঠান প্রায় পনেরো কিলোমিটার ব্যাপী এই র্যালিটি নগরী গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে এই সময় র্যালিতে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন দোয়া দরুদ এবং হামনাদকে স্মরণ করে বিশ্ববাসীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই দিনটিকে জন্ম উৎসব হিসেবে এই ঈদটাও এই দিনটাও আমরা ঈদের মতো করে উদযাপন করি ব্যক্তি জীবন সামাজিক জীবন রাজনৈতিক জীবন সহ সকল জীবনে এই রসুলের প্রধান করে অনুসরণই হচ্ছে মুসলিম উম্মার মূল কাম্য বিষয় বর্ণাঢ্য এই র্যালি দেখার জন্য পুরো নগর জুড়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিল হাজার হাজার মানুষ এমনকি অনেকে ফুল এবং পবিত্র পানি ছিটিয়ে র্যালিতে অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানান বিশ্বজবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের মর্মবাণী মানুষের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উনিশশো চুয়াত্তর সালে অষ্টমী যাত্রা শুরু হয়েছিল দীর্ঘদিন পেরিয়ে এলো বিন্দুমাত্র মরুভূমি বরং দিন দিন এই ব্যক্তি বেড়েছে এবারও লাখ লাখ মানুষ অংশ নিয়েছে ঐতিহ্যবাহী এই যষ্টি জুলুসের মিছিলের চট্টগ্রাম থেকে কমল দে সময় সংবাদ সন্ধ্যার সময় আরও থাকছে ফেনীর মহিপালে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুইজন নিহতের ঘটনায় ছেচল্লিশ জনকে আসামি করে মামলা পাঁচজন গ্রেপ্তার সমবেত প্রার্থনা আর মঙ্গল সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে যিশু খ্রিস্টকে স্মরণ করে সারা দেশে চলছে বড়দিনের উৎসব মানবতার কল্যাণে আত্ম উৎসর্গ করেছিলেন যে মহামানব তার জন্মদিনে অনুসারীদের প্রার্থনাও ছিল শান্তির জন্য বাংলাদেশে অন্য সব ধর্মীয় উৎসবের মতো এই উৎসবেও গির্জায় গির্জায় অংশ নেন সব ধর্মবর্ণের মানুষ সৌমিত্র শুভ্রকে সঙ্গে নিয়ে সাতিলা শামিনা রিপোর্ট খ্রিস্ট ধর্ম মতে পঁচিশ ডিসেম্বর বর্তমান প্যালেস্টাইনের বেথেলহাম শহরে কুমারী মেরির গর্ভে জন্ম নেন ঈশ্বরপুত্র যিশু তিনি মানব মুক্তির জন্য প্রচার করেন শান্তির বাণী অনুসারীদের পাপের ভার নিয়ে নিজের জীবনকে করেন উৎসর্গ তাই দিনের শুরুটা হয় সময়বত খ্রিস্টাচার দিয়ে সেই পিরা পরমেশ্বর আমাদের অন্তরে পরম শান্তি উৎসবের একটি বড় আচার যাজকের কাছ থেকে খাবার আর আশীর্বাদ নেওয়া ভক্তি ভরে মাতা মেরি আর পুত্র যিশুকে প্রণাম করা তিনি সব মানুষের সাথে তিনি মিলন করছেন হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান কেউ বাদ যায় নাই সবাই মিলে সব বাতের স্বজন সবাইকে মিলে একসাথে আমরা বসে দুপুরে খাবারটা একসাথে আমরা গ্রহণ করি এরপর সবাই সারাদিন ঘোরাঘুরি আছে ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে চার্জে আসি তার রিলেটিভ বাসায় যায় সবাই মিলে আনন্দ করছি আমরা সব বোনরা মিলে এসেছি রিলেটিভরা আসছে ওনাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা বা ওনাদেরকে আমাদের বাসায় ইনভাইট করা শিশুদের জন্য এই উৎসবের আনন্দ যেন সবচেয়ে বেশি বাবা মায়ের হাত ধরে বা কোলে চড়ে তারা এসেছে যিশুকে দেখতে চার্চে আসা হয় আমরা প্রতিবার ঘুরতে যাই মাদার মেলি তারপর ক্রিসমাস ট্রি বন্ধুত্বপূর্ণ যে সম্পর্কটা এটা অনেক গ্রো করছে সম্প্রতি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপর সহিংস হামলার ঘটনা আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে তাদের এরকম একটা মানে অস্বস্তিকর পরিবেশে বড়দিন উদযাপন আমার জীবনে প্রথম 
তবে সরকার আমাদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সন্তুষ্টি জানিয়েছেন এই সম্প্রদায়ের মানুষ সাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা পৌর নির্বাচনের খবর পৌর নির্বাচনের ব্যালট পেপার ছাপানোর কাজ শেষ করেছে গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস সেখান থেকে সারা দেশের দুশো আটাশটি পৌর নির্বাচনী এলাকায় পাঠানো হচ্ছে ব্যালট পেপার সকালে গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয় সারা দেশের পাঁচটি বিভাগের একত্রিশটি জেলায় নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী আগামীকালও অন্য পৌর নির্বাচনী এলাকায় ব্যালট পেপার সরবরাহ করা হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ এদিকে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে প্রয়োজনীয় উপকরণ ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশের নিরাপত্তার মাধ্যমে প্রথমে জেলা নির্বাচন কমিশন অফিস পাঠানো হচ্ছে পরে জেলা নির্বাচন কমিশনের অফিস থেকে পৌরসভার রিটার্নিং কর্মকর্তার প্রতিনিধির কাছে এই উপকরণ সরবরাহ করা হবে এদিকে শেষের এই কয়েকটা দিন কাজে লাগাতে পুরো দমে প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন প্রার্থীরা তবে সুখে দুঃখে পাশে পাবেন এবং এলাকার উন্নয়ন করবেন এমন প্রার্থীকে বেছে নিতে চান ভোটাররা টাঙ্গাইলের কালিহাতি পৌরসভায় মুজাহিদ শুভ ও ব্যুরো প্রতিবেদকদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট ভোট গ্রহণের সময় এগিয়ে আসায় প্রতিটা মুহূর্ত কাজে লাগাতে যশোর পৌরসভার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত চষে বেড়াচ্ছেন প্রার্থীরা আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী তবে সুষ্ঠু নির্বাচন হলে জনরায় পাবেন বলে দাবি বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থীর জয়ের ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ আমি আশাবাদী এবং যশোরের মানুষ নৌকাপতিকে ভোট দিয়ে আমাকে বিজয় করবে বলে আমি বিশ্বাস করি প্রশাসন বলছেন যে তারা ভোট সুন্দরভাবে করবেন এবং নিরপেক্ষভাবে করবেন যদি সেটা করে তাহলে বিজয় আমাকে ঠেকাতে পারবে না ইনশাল্লাহ টাঙ্গাইলের কালিহাতি পৌরসভাতেও ভোরের আলো ফুটতেই কনকনে শীতে প্রচারণায় নেমে পড়েছেন প্রার্থীরা সমর্থন আদায়ে পৌরসভার মূল সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তারা তবে ভোটাররা বলছেন এলাকার উন্নয়নের পাশাপাশি মাদকের বিরুদ্ধে কাজ করবেন এমন ব্যক্তিকে বেছে নেবেন তারা পৌরসভা আমাদের সবাই ওয়াদা দেয় ওয়াদা পালন করতে পারে না আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন মাদকের বিরুদ্ধে কাজ করবেন জঙ্গির বিরুদ্ধে কাজ করবেন তাকে আমরা জনগণ নির্বাচিত করব জামালপুর পৌরসভাতেও প্রচারণা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে জনরায় পক্ষে নিতে রাত দিন বিরামহীন গণসংযোগ করে যাচ্ছেন প্রার্থীরা এ পৌরসভার মেয়র পদে আওয়ামী লীগ বিএনপি ও জাতীয় পার্টির মনোনীত মেয়র প্রার্থী থাকায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আশা করছেন ভোটাররা তিনটা পয়েন্টে তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে দলীয়ভাবে মিছিল সহকারে আমার সমস্ত পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেছে এগুলোকে কেন্দ্র করে আসলে মানুষের মধ্যে উৎসংখ্যা আরও বাড়ছে যে নির্বাচনটা আসলে মানুষ ভোট দিতে পারবে কিনা আসলে এগুলো হলো সব মিথ্যা কথা কারণ হলো তার গ্রুপের মধ্যে তিন চারটে দল কেরা কারে কোনটা মারতেছে ভাঙতেছে এটা আমি জানিও না এগুলো খুঁজো আমার নাইকে চাপাই নবাবগঞ্জ পৌরসভাতেও পৌঁছে ভোটের হাওয়া মুদি দোকান থেকে শুরু করে ঘরের দরজা পর্যন্ত সব জায়গাতেই পৌঁছে যাচ্ছেন প্রার্থীরা পৌরসভা নির্বাচনকে আন্দোলনের একটি ধাপ হিসেবে বেছে নিয়েছে বিএনপি এমন মন্তব্য করেছেন দলটির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই আন্দোলনকে সফল করতে জনগণের রায় নিয়ে নির্বাচনে জেতার জন্য কাজ করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি সকালে ঠাকুরগাঁয়ে বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী মির্জা ফয়সাল আমিনের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় কথা বলেন তিনি পৌরসভা নির্বাচন সরকার দিয়েছে দলীয় প্রতীকে অর্থাৎ ধানের শীষ এবং নৌকার মধ্যে লড়াইতে চলছে সংগ্রাম চলছে তাই না অর্থাৎ এটা যদি সরকার প্রমাণ করতে পারে যে ধানের শীষ জনপ্রিয় নয় তাহলে তাদের খুব সুবিধা হবে আমরা এই নির্বাচনটাকে এই আন্দোলনের একটা ভাব হিসেবে পর্যায় হিসাবে নিয়েছি এই আন্দোলনে এই নির্বাচনে আমরা আন্দোলনের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাই যে এরা জনগণের প্রিয় দল নয় জনগণের কোনো সংস্থান তাদের প্রতি নেই সেই জন্যই ত্রিশ তারিখের যে নির্বাচন এই নির্বাচনে আপনাদেরকে সে আগের মতো আপনার কেন্দ্রকে আপনাকে পাহারা দিতে হবে আপনার ভোটকে আপনার পাহারা দিতে হবে সন্ধ্যার সময় আরো থাকছে সাফে নিজেদের প্রথম ম্যাচে স্বাগতিক ভারতের বিপক্ষে লড়ছে শ্রীলঙ্কা জয় পেলে লঙ্কানদের সেমিফাইনাল নিশ্চিত
একাত্তরের শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীনতা বিরোধী বলে অভিহিত করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন যারা পাকিস্তানের সুযোগ সুবিধা নিয়ে নির্বোধের মতো মারা গেছে তাদের শ্রদ্ধা জানানো বোকামি বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন প্রযুক্তি ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের সংখ্যা নির্ধারণেরও দাবি জানান তিনি আমাদের মতো নির্বুদ্ধা প্রতিদিন তাদেরকে কি শহীদ বুদ্ধিজীবী হিসেবে ফুলতে প্রতি বছর না গেলে আবার পাপ পড়ে ওনার যদি এত বুদ্ধিমান হয় তো চোদ্দ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশের মানে থাকি কিন্তু নিজের ঘরে একটু বলেন তো আর তারা স্ব স্ব কর্মসংস্থানে প্রতি মাসে বেতন তুলো পাকিস্তানের বেতন খাইলো এটাও তো কথা বলা যায় যায় না যায় কি না তো পাকিস্তানের বেতন গেলো ভাতা খেলো তারা হয়ে গেলো মুক্তিযোদ্ধা আর যারা পালে বাড়ে না খেয়ে বেড়াইলো তারা হয়ে গেল রাজা কার পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে বঙ্গভবনে দেশ ও জাতির শান্তি কামনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল বিকেলে বঙ্গভবনে এই দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় এ সময় রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও তার স্বজন ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী সচিব সহ সরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এ সময় ঈদে মিলাদুন্নবী ও এর এই দিনের তাৎপর্য তুলে ধরা হয় পাশাপাশি মনোজাতে মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও আদর্শ উদ্বুদ্ধ হয়ে শান্তিপূর্ণ দেশ গঠন ও মানুষের মঙ্গল কামনা করা হয় এদিকে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল করেছে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ বিকেলে রাজধানী বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে দলীয় কার্যালয়ে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয় এতে খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম নগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এম এ আজিজ সহ দলীয় নেতাকর্মীরা অংশ নেন এ সময় দেশ ও জাতি সমৃদ্ধির পাশাপাশি মুসলিম উম্মার শান্তি কামনায় দোয়া করা হয় ফেনীর মহিপালে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের গুলিতে দুইজন নিহতের ঘটনায় ছেচল্লিশ জনকে আসামি করে একটি মামলা করা হয়েছে এদিকে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে পুলিশ জানায় সকালে নিহত মইন উদ্দিনের ছেলে একুশ জনের নাম উল্লেখ করে ফেনী মডেল থানায় মামলাটি করেন এদিকে সংঘর্ষের পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে চোদ্দটি বন্দুকের গুলির খোসা জব্দ করেছে পাশাপাশি ঘটনাস্থলের পাশে একটি বাড়ি থেকে সিসি ক্যামেরাও জব্দ করা হয় এর আগে গতকাল রাত সাড়ে আটটার দিকে মহিপালের চৌধুরী বাড়ি এলাকার বাসিন্দা মইন উদ্দিনের বাড়িতে হামলা চালায় প্রতিপক্ষ মান্নান ও তার লোকজন এ সময় তাদের গুলিতে নবম শ্রেণীর এক ছাত্রী সহ দুজন নিহত হয় গুলিবিদ্ধ হয় আরও তিনজন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে এখন লাহোরে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এরই মধ্যে মোদীর সঙ্গে নিজ বাসভবনে বৈঠক করেছেন নওয়াজ শরীফ এর আগে মোদীকে আলিঙ্গন করে পাকিস্তানে স্বাগত জানান নওয়াজ স্থানীয় সময় পাঁচটা নাগাদ মোদীর বিমানটি পাকিস্তানের লাহোরে অবতরণ করে তাকে স্বাগত জানাতে সে সময় বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন নওয়াজ শরীফ এর আগে নরেন্দ্র মোদী এক টুইটার বার্তায় জানান নওয়াজ শরীফকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে কাবুল থেকে দিল্লি ফেরার পথে লাহোর যাবেন তিনি তার এই আকস্মিক সফরে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে দুদেশের গণমাধ্যমে ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি মোদীর এই আকস্মিক সফরকে আখ্যা দিয়েছে বার্থে ডিপ্লোমেসি বা মাস্টার স্ট্রোক হিসেবে এনডিটিভি আরো বলছে ভারতীয় সংসদ সদস্য নবীন জিন্দালের ভাই সাজ্জান জিন্দালের মধ্যস্থতায় নওয়াজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন মোদী आक्रमण लंकान राव তবে প্রত্যাশা প্রাপ্তি তাদেরও মেলেনি নিজেদের প্রথম ম্যাচে নেপালের বিপক্ষে জয় পাওয়াই এ ম্যাচে ভারতকে হারাতে পারলে সেমিফাইনাল নিশ্চিত হবে লঙ্কানদের
সাফে নিজেদের প্রথম ম্যাচে স্বাগতিক ভারতের মুখোমুখি হয়েছে শ্রীলঙ্কা এই মুহূর্তে ভারতের কেরালা রাজ্যের ত্রিবান্দ্রামে আছেন সহকর্মী সাজিদ মুস্তাহিদ বিস্তারিত জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি সাজিদের কাছে সাজিদ মামুন আপনাকে ধন্যবাদ আপনি যেমন বলছিলেন যে সাফ শুরু হওয়ার তৃতীয় দিনে কিন্তু অবশেষে এসে ভারত স্বাগতিক ভারত প্রথম ম্যাচে মাঠে নেমেছে তাদের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা এবং এরই মধ্যে কিন্তু খেলা প্রায় প্রথম অর্ধ শেষের দিকে এখনো খেলা গোলশূন্য অবস্থা রয়েছে এতখানে খেলা দেখেছি তবে খেলা দেখে যেটা মনে হয়েছে ভারত কিন্তু এবারে আসরের অন্যতম শক্তিশীল দল যদিও আফগানিস্তান চ্যাম্পিয়ন কিন্তু ভারতও কিন্তু কোনো অংশে কম ফেভারিট না কারণ ভারত ছবারের চ্যাম্পিয়ন সাফের সবচেয়ে সফল দল গতবার রানার সেপ তার আগের বার তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এবং এবারও কিন্তু ভারত সবচেয়ে ছন্দে আছে দলটি কেননা আমরা জানি প্রায় সবগুলো দলেরই কিন্তু সাফে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর কোচ কিন্তু নতুন এসেছে দু মাস তিন মাস বা চার মাস আগে তবে ভারত দলের কোচ স্টিফেন কনস্টান্টাইন কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই একটি দল নিয়ে কিন্তু কাজ করছেন এবং তার থেকে বড় বিষয় যেটি যে ভারতের সবগুলো প্লেয়ারই কিন্তু কিছুদিন আগে শেষ হয়েছে আইএসএল ইন্ডিয়ান সুপার লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট সেই টুর্নামেন্টে তারা অংশ নিয়েছিলেন এবং সবাই কিন্তু খেলার মধ্যেই ছিলেন যার জন্য কিন্তু ভারতের ভারতকে ঘিরে প্রত্যাশাটা অনেক বেশি তবে প্রথম প্রথমার্ধের খেলা দেখে যেটা মনে হচ্ছে ভারত কিন্তু বেশ কিছু সুযোগ পেয়েছিল কিন্তু সেগুলো কাজে লাগাতে পারেনি বেশ কিছু আক্রমণ করেছিল কিন্তু শ্রীলঙ্কার গোল রক্ষক বেশ দ্রুততার সাথে কিন্তু আসলে সেগুলো আক্রমণ ঠেকেছেন আরেকটি বিষয় যে শ্রীলঙ্কা কিন্তু আজকে বেশ ডিফেন্সিভ খেলছেন এবং তারা কিন্তু বল বেশ ধরে রেখে খেলছেন আমরা দেখেছি যে তারা সাতজন ফুটবলারই কিন্তু তাদের ডিফেন্স করছে এবং তারা বল নিয়ে কিন্তু অনেক টাইম কিল করছেন যাতে ম্যাচটা তারা চাচ্ছেন যে ড্র হতো আর এই ম্যাচ যদি ড্র হয় তাহলে কিন্তু শ্রীলঙ্কার অবশেষে মানে এই দ্বিতীয় ম্যাচে কিন্তু তাদের সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়ে যাবে আর অন্যদিকে আগামীকাল মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ তাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মালদ্বীপের বিপক্ষে একটু আগে মালদ্বীপ এবং বাংলাদেশ দুদলই অনুশীলন করছে এবং দুদলই কিন্তু আসলে জানিয়েছে যে তারা জয়ের জন্য খেলবে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচটা খুবই ভয়াবহ ছিল চার শূন্য গুলো হেরেছিল তবে বাংলাদেশের কোচ এবং জামাল ভাইয়া কথা বলেছিলেন আমাদের সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে তারা তাদের নতুন করে সব পরিকল্পনা করছেন এবং মালদ্বীপ যেহেতু এর আগেও বাংলাদেশ মালদ্বীপকে অনেকবার হারিয়েছে বাংলাদেশের প্রত্যাশা মালদ্বীপের বিপক্ষে আগের ম্যাচের ভুলগুলো শুধু তারা ভালো কিছু করবেন অন্যদিকে মালদ্বীপের কোচ কিন্তু নিউজিল্যান্ডের সাবেক কোচ এবং তাদের ধন্যবাদ সাজিদ আপনাকে দর্শক সহকর্মী সাজিদ মুস্তাহিদ যোগ দিয়েছিলেন ভারতের কেরালা থেকে জানাছিলেন ভারত শ্রীলঙ্কা ম্যাচের সবশেষ খবর রাজশাহীর বাগমারায় আহমদিয়া মসজিদে আত্মঘাতী বোমা হামলায় একজন নিহত আহত আরো সাত জন প্রকৃত অপরাধীদের খুঁজে বের করার আশ্বাস স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিনে সারা দেশে যশনে জুলুস শান্তি কামনায় বিশেষ মনাজাত প্রার্থনা ও মঙ্গল সঙ্গীতে সারা দেশে উদযাপন হচ্ছে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বড়দিন গির্জায় গির্জায় উৎসবমুখর পরিবেশ ব্যালট পেপার ছাপানো শেষে পাঠানো হচ্ছে নির্বাচনী এলাকায় পোস্টার মাইকিং ও গণসংযোগে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা এবং নওয়াজকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে আকস্মিক পাকিস্তান সফরে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর এ সফরকে বার্থডে ডিপ্লোম্যাসি বলছে ভারতীয় গণমাধ্যম যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়ের